。霸气不够就别演女王，自带女王风范的五位实力派演员，一个比一个霸气。一肖燕演穆青，真正女帝的样子可不是什么傻白甜都能演的。穆青版的肖燕燕是一位可以武则天媲美的契丹族女皇。她从萧家的三女儿成长为大辽的太后，在和恋人韩德让无缘分别后，萧燕燕进宫当了景宗的皇妃。她面对这个男人，始终都记得临行前老祖母的话：“我们契丹人本来就是女人统治的，哼，男人多么愚蠢的牲口啊！”后来，萧燕燕靠自己的聪明才智坐上了后位，而父亲却被对手杀害，这时她才彻底明白，这本就是一场不是你死就是我亡的权力斗争。所以，燕燕在父亲葬礼上进行了一场众名鼓舞的改革。萧燕燕美艳聪慧，临朝摄政不畏艰难，一路成长为女中豪杰，这才是萧太后该有的样子。演员穆青把契丹族女皇的气势诠释得非常到位，霸气、果敢，还有一份不羁的潇洒。那时候的演员真的是演啥像啥呀。二孝庄宁静，前妻的大玉儿隐忍冷静，面对皇太极的不理解也不会多做解释。后来儿子福临即位后，成为太后的孝庄，气场全开。她可以拿捏住曾经的初恋多尔衮，也可以靠感情来控制她的野心。其实孝庄太后的内心是感性的。但他几乎都能以高度的理智来驾驭自己的感情，从刚开始大草原的女儿青春烂漫，到庄妃时的沉稳大气，再到太后时的端庄坚毅，宁静诠释的近乎完美。她身上有一股子天生的女王气势，不怒自威。三武则天刘晓庆这一版最经典的武则天，我认为是后人无法超越的版本。为了后位，武则天不惜害死了自己的亲姐姐，又在宫廷斗争中亲手扼杀女儿，嫁祸给王皇后，击败宰相长孙无忌等人，最终成为了皇后。李治。死后，他就像脱了缰的野马，尽情施展他的政治才能，废除太子，任用酷吏，血腥镇压，把大唐天下改国号为五州帝国，成为了空前绝后的一代女皇。刘晓庆演出了大家心中武则天的样子，该妩媚的时候尽显柔情，该霸气的时候强势果敢，可以说是吊打了太多的柔柔弱弱的女王扮演者。四《芈月》孙俪，《芈月传》里，当芈月成为宣秦太后时，她的扮相和一举一动都让人觉得霸气外露。尤其是鼓舞将士那一段，芈月嗓音洪亮，语速适当，恰好的停顿有力的手势，无一不显示出上位者的气势如虹和王者风范。你们是大秦的荣光，是大秦的倚仗。你们有多少努力，就有多少回报。这霸气十足的女王范儿，隔着屏幕都听得人热血沸腾了。同样，孙俪在《甄嬛传》熹妃回宫那一段，也让人看得十分过瘾。从前她是一心爱着四大爷的嬛嬛，如今回宫要做到的就是狠，以便开启自己的复仇之路。这里的孙俪换上了黑化妆容，身份虽是熹妃，却走出了皇后的气势。五、哦、吕雉、戴春荣，她是一个富有传奇色彩的女子，由内而外散发出了王者的气质和感觉，杀伐果断决绝，真的太有气势了。当时看完剧就以为吕雉是她。他这样的素有皇后专业护之称的戴春荣，霸气出演吕雉，让人看得拍手称赞。吕雉时刻都在谋划，不争宠便争权，为刘盈谋得太子之位，却母子反目。最后的最后，他赢得彻彻底底，又好像输得一无所有。以上几位角色都是女中豪杰，饰演他们的女演员也成功的把历史人物的气势给演出来了。咱就是说，自带女王风范的演员们，现在真的不多了。一人分饰两角的演员，演技有多炸裂？一潘粤明，白夜追凶八点九的高评分，离不开男主潘粤明的功劳。他在剧中一人分饰两角，优秀的演技得到了观众的极大认可。哥哥弟弟装成弟弟的哥哥，假扮哥哥的弟弟，这么一算，潘粤明其实演了四个角色，而每个角色都通过细微的表演差别区分了出来。当两兄弟同框时，因为性格不同，还是可以让人一眼认出来谁是谁。潘粤明游刃有余的演技，难怪网友都说自己可以和自己组 CP 了。二郭珍妮。女演员也有大型姐妹花精分现场，华胥眼中郭珍妮饰演的莺歌和景雀，一个是沉默忧郁的杀手，一个是天真单纯的妹妹。郭珍妮直接靠演技演出明明是同一个人，观众却更偏爱她的效果了。三彭冠英。他在亡命匪徒和霸道总裁之间切换自如。彭冠英饰演的两个合二为一的角色，心理极度复杂狠辣，情感更是冷血无情。在剧中，他仅靠一个眼神就可以让女主为之颤抖。彭冠英就像把角色从书里抠出来了，还赋予了自己的理解，哪怕是难过的表情也是发自灵魂深处的。这种细致入微的真情流露更容易让人感动。四刘诗诗，专业精分剧还得看《仙剑三》的主角团，基本人手一张精分卡。其中让我印象深刻的就是刘诗诗
时分饰两角的龙葵和红葵。龙葵为了铸剑，纵身跳入火海中，从此他的魂魄和魔剑结为一体，而性格却分裂为两个，一个是温柔善良的蓝龙葵，另一个是武艺卓越、守护他的红龙葵。明明是同一个人，宝子们更喜欢哪个角色呢？五郭晓婷，去年《与君初相识》中的郭晓婷凭借《顺德仙姬》成功出圈，但被大家忽略的还有她的另一个角色宁熙宇，一个是疯批成魔的角色美人，一个是温柔如水的画中仙。同一个演员，不同的神态。随着这部剧的播出，也让大家看到了郭晓婷的可塑性。演员不够，导演来凑，都哪些导演喜欢入镜飙戏呀？安家中的导演想拿最佳男配奖，《琅琊榜》导演父子齐上阵。一李木哥导演，这一年头导演也开始疯狂内卷了，导戏不够还要演戏。第一位导演李木哥，他能拍出唯美又凄惨的东宫，也可以给大众呈现出高能又新颖的司藤。而这位导演本人也在司藤中客串了一个叫白金的神秘人，不仅知道女主的所有事儿，还可以在女主遇到困难时拉她一把，这简直就是妥妥的上帝视角啊！他不是导演自己家的角色吧？二王永泉导演，他在《琅琊榜》中担任执行导演，还是剧。剧中的大反派玄镜司守尊夏江，这个导演其实我们已经非常眼熟了。不知道大家日常追剧的时候发现了没有，在《欢乐颂》中他是曲筱绡的爸爸，也是大江大河中小雷村的老书记。咱就是说，当涌泉导演客串自己的戏时，真的是比演员还要更出彩啊！而他的儿子王红也是大家熟悉到不能再熟的一位导演了。三王红导演，他在《琅琊榜》中担任了副导演，并出演李刚。这对导演父子齐上阵的戏码、啊，宝子们七年前追剧的时候可发现了吗？就在前几天。刚结束的《狂飙》中，那个为父报仇的李青就是他，好好的导演，偏偏来抢演员的饭碗。四安健导演，这是一位勇气可嘉的导演。我希望靠这个戏，争争取能够最佳男配是吗？安健在安家中客串了一个老洋房的住户，女主孙俪要带人去看房时，遭到了他的极力阻拦。导演想飙戏的冲动，这下连孙俪都要忍不住吐槽了：“你给自己加那么多戏啊！”我跟你说，我这算少的，我这是、啊、我这是底线了。五巨星茂导演，大家看着他眼熟很正常，因为他演过三十多部剧了，就算不知道他的大名，多少也看过一些片段，比如《娘道》里的满口金，灵魂摆渡》里的武公子。他不仅是演员，更是一位厉害的导演。他从二零一四年开始指导《灵魂摆渡》后。还获得了初心榜中国十大青年电视剧导演奖项，不得不说是位全才呀、啊！当然了，像老一辈的导演们都客串过自己剧里的角色，并且都很出彩。想看的宝子们，咱们下期继续。